どうも伊藤新 TV 伊藤慎吾ですイエイエイ、えー、本日は醤油王子にチャレンジしていきたいと思います、えー、その前にね今回はあなたの番ですっていうドラマについてね喋りたいと思います略してアナ番って言われてますけどねいやもう本当に日曜日が楽しみすぎて最近あの嫁ピーとね一緒に見てますあの録画してるんですけど Hulu でも見てますでね主題歌今3ヶ月終わって今第2弾で3ヶ月またやってるんですけどもうそろそろ佳境ですよねであの、えー、主人公の翔太くんが「会いたいよ」なんかそういう曲を歌っててそれは挿入歌として流れるんですけどそれをね嫁ピーの前で歌うとちょっと嫌がられます<笑>と恥ずかしいであの尾道早くの奈緒さん注目しますあのね演技がものすごいですねすごい怖いんですよとにかく引き込まれますねなおさんねこの穴番が終わったとしてもその後ね注目していきたいと思いますいやー皆さん穴番見てるのかな見てるよっていう方ね黒幕誰なのみたいなね皆さんの予想とかねコメントでどしどし書いてくださいこれはね誰だろう黒幕誰だろう途中タミヤさんかなと思ったんだけど今は黒島ちゃんかね尾道葉さんかなっていう感じしますよね逆にそれ以外の、その3人以外だったらね、相当面白いですよね。激アツです。現時点であと2回なんですよ。あと2回。目が離せません。ちょっとこれでね、終わっちゃいそうなんで、醤油ボスの方、行きたいと思います。さあ、マイページポチと、行きましょう。糸心 TV6 段。今日も10秒将棋行きたいと思います。115勝34敗。あ、今回記念すべき150曲目ですね。10秒将棋150曲目です。威力レーダーチャートはこんな感じになっていますそして設定は山口恵子さんのボイスでコンピューター対戦しない対戦相手の強さかなり強めということでやっていきたいと思います10秒将棋通常対局開始よろしくお願いしますさあ何でいこうかななんか最近先手中道でばっかりやってる気がするな何でいこうか後手番だってやりたい戦法あるんですよね坂田流的なあ先手中飛車だ。先手中飛車だって言っちゃったけど、先手中飛車で行こう。よろしくお願いします。5、六から行こう。さあ、どういう感じで行くか。うーん、いつもね。いや、合わせてみよう。里見流で行こう。里見かなさんの真似っこしよう。えー、この辺りで7六つくのかな ?7 六を突いてはい行きましょう8八角のにはどうしたと取れますいつも先手中飛車だと左穴熊にするんですよね玉を左側に囲うことが多いんですけど今日は右側に玉を囲っていくとあ銀上がられちゃったな角交換しとけばよかったまあいいや早めに角交換しとけばよかったな失敗したなあそっかそういうことかこれなるほどまあいいや2円上がろういやいや2二角成と早めに交換しておくべきだった失敗した4六銀上がろうかなどうしよう4六銀上がっちゃうかちょっとね狙いと違う展開になってしまいましたね里見流で行きたかったけど失敗してしまいましたさあ格好上がってみるか相手の方がね穴熊にするのか美濃囲いにするのか美濃囲いでしたねさあ8六と突いていくかちょっと中飛車ね味が悪いんで向かい飛車とかね三間飛車とかそういう感じで変えていこうかなと思います続いていって6三金高みのかえー、っとまあ8八飛車と回って8筋の効果を目指していくと8四歩同歩同飛車かなはい飛車で取った方があのポジショニング選べますからね同飛車と取って、えー、まあ8三歩かなうん8三歩と打った時に8六か8五か8五もあるけど、まあ、8六が無難かな妥当かなって感じですねさあこちら金無双なのか金無双嫌いなんだけどね金無双なっちゃいましたねまあ9六突いて様子見ますか3六歩ね3筋歩を交換してくるかどうかですよねうんなるほど1筋はこの場合受けましょうか
構結構ね愛しん TV で私は端を受けないこと多いんですけど今回受けます3どうしようかな4八金かな6八金か5八金左かいろいろあるとこでしたねあそういうことかうん3六同歩同飛車そこで矢倉にしようかな4六銀とのバランスがねちょっと微妙なんですけど矢倉にしときましょうかはい矢倉にしましたえー、っとこれで3六と打つか3六と打ってはい屋根を作るとうんどうしようかなこれ4八金あ6八金か5八金左か5八金左で無難に行くかちょっぴり作戦負けですねなんとなくね5七角もあるけど5三銀で困っちゃうかなーって感じなんで7七に角を引きましょうさああ3一角かうんなるほど8八飛車と引いて6五歩を狙いにしていきましょうかねうん2八玉と寄るべきなのかどうかですが続いていくか同歩同角6四金とか出てくるのかなどうなのかなでとこですねあなるほどどうしようこれは迷う飛車を回ってみよう9まで行っちゃいましたね危なかったな6六同角7三桂が単に7三桂かあほうほうほうほうほうほうほうほうほう八六角が第一巻だが、八六角面白い手だな、これ。六六歩には六五歩ありますよ、これ。大丈夫かなだから取らないのか。取り込んできたら、あ、六五歩打つって言ったのに、マジか。いや、これは、チャンスと見て打ちますね。同金なら三一角なり、ただと。いや、これちょっと、チャンス来たんじゃないでしょうか。どうだろうか。はい。ちなみにグラニフさんの、グラグライフ、あ先生の相手じゃないですよ厳しい辛辣なコメントありがとうございましたいや今決まったんすね技がねはい今日グラニフさんのグラグラした二フの T シャツですさてじゃあ解説,解説していきたいと思います先手番でした5六から中飛車となりましたはいこれで、まあ、この辺でもうね玉上がって銀上がられて角交換できなくなったんで2二角なり同飛車4八玉とかって駒組みの方が里見流やりやすかったですかねうんそうですねそれの方が良かったかなうんちょっと本譜はね角道止められたんで角交換できなくなっちゃったんですよねですから方針転換で4六銀から6六角みたいな感じで飛車角銀をね活用していく方針に切り替えましたねでえー、相手の方は高見のいねバッチリ囲ってという感じです。で、まあ、この場合、8三銀、8八飛車、8四歩だとね、同角っていう筋あるんですよね。で、同銀、同飛車ってなった時に、8三歩の一歩がなくなってしまうんで、まあ、8三歩は妥当なところという感じですね。で、まあ、7三銀から7二金みたいな矢倉の組み替えもありましたかね。で、3五歩とついて、9六ついて、うん。まあ、お互いに8四歩をついてという感じですね。こちら狙いとしては、7七系から、9五歩同歩9三歩みたいな感じで端攻めする狙い一つあるんですけれども7七桂の時6五歩っていう筋が気になって同桂は6四金ですし5七角とか引くとちょっとこの角のラインがね取れますんで2二の角のラインで何か攻められるかもしれないんで7七桂跳ねる時は結構注意が必要ですねでまあこの辺りは穏やかに囲っていったという感じですねで矢倉に囲って3六と天井を作ったとで、えー、5四歩と突いて、はい。まあ、6五歩結構ね、積極的な手でしたね。5七角ならば、5三銀と引いて、2二の角が、9九角、九九角なりのね、強取りとなりますので、まあ、7七角と引きますね。で、3一角と引いて、1三強か。まあ、あとで1二飛車から1筋を狙ってきた狙いでしょうかね。で、6、六と突いて、まあ、同歩同角、うん、同歩同角6四金とか、同歩同角、なんだろうなまあ5三角とか、そんな感じは割と普通だったかなと思うんですけど、金上がりはね、ちょっと突っ張った手で、飛車を回って、まあそうか、ここで6六同角6五歩も穏やかでしたね。うん
飛車がちょっと危険だったかもしれないこれで8六角でホップ6六6五歩でね投了となったんですけれどもこれ同金はね3一角成と角はただで取れるんですよねでまあうんちょっとねこの金がただで取られる順をね防ぐ手がないんですね防ぐ手段がないのでこれはちょっと投了も仕方ないかなっていうところですねでまあ少し戻ってこの局面ですね8六角上がった時にまあ、7五歩とかね、ついておけばまだまだ難しかったかなと思います。7五歩で、同歩なら同金。6五歩なら同金で、7七桂なら6六金とね、どんどん前に来るような感じで、どうかですね。うん、7五歩ならまだまだ互角だったかなと思いますけどね。7五歩、6七金、7四金とか。うん、まあそんな感じで。ちょっと6六歩は手が滑ってしまったかなって感じですね。6五歩で技が決まってしまったという感じでしたね。うん、ちょっと里見流やりたかったけど、ちょっとまた今度研究し直して、次回以降にね、やれたらと思います。はい。本日もありがとうございました。また見てください。いとしん TV、チャンネル登録、お願いします。